ஜெஃப்னா தமிழ் டிவியின் இலங்கை செய்திகள் இன்று பதினோராம் திகதி ஏழாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பலாலி விமானைப்படத் தளத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நூறு பேர் சொந்த இடங்களுக்கு திரும்பினார்கள் வைரஸ் தொற்று காரணமாக யாழ்ப்பாணம் பலாலி விமானப்படைத் தளத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்த நூறு பேர் குணமடைந்து அவர்கள் தமது சொந்த இடங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் எதிர்வரும் திங்கக்கிழமை முதல் வாக்காளர் அட்டைகள் வீடுகளுக்கு விநியோகம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பொது தேர்தலுக்கான வாக்காளர் அட்டைகள் எதிர்வரும் திங்கக்கிழமை முதல் வீடுகளுக்கு விநியோகிக்கப்பட உள்ளதாக பிரதி தபால்மா அதிபர் ராஜித ரணசிங்க அறிவித்துள்ளார் வாக்காளர்கள் அட்டைகள் தபால் நிலையங்களில் கையளிக்கும் நடவடிக்கை இன்றும் நாளையும் இடம்பெறும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது போதைப்பொருள் வர்த்தகம் குறித்து தகவல் வழங்குமாறு ஜனாதிபதி கோரிக்கை கிராமப்புறங்களில் இடம்பெறும் போதைப்பொருள் வர்த்தகம் குறித்து தகவல் வழங்குமாறு ஜனாதிபதி கோதபா ராஜபக்ச மக்களிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் மாத்தளை மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளுக்கு விஜயம் செய்த ஜனாதிபதி ஸ்ரீலங்கா புதியன பெருமண கட்சியின் வேட்பாளர்களின் வெற்றியை உறுதி செய்வதற்கான மக்கள் சந்திப்புகளில் பங்கேற்றார் இராணுவ மயப்படுத்தலினால் தனித்துவமான உரிமைகள் அடைவதற்கு தடை ஏற்பட்டுள்ளது ஐக்கிய நாடுகள் சபை இலங்கையில் சில பகுதிகளில் தொடர்ந்தும் இராணுவ மயப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது இது தனித்துவமான உரிமைகள் அடைவதற்கு தடையாக உள்ளதென்று ஐக்கிய நாடுகளின் விசீட அறிக்கையாளர் ஊவாஸ் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கைக்கு விஜயம் மேற்கொண்டிருந்தமை குறித்து ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவைக்கு சமர்ப்பித்துள்ள அறிக்கையில் கிளன்மெண்ட் இதனை தெளிவுபடுத்தியிருக்கின்றார் பதிமூன்று அல்லது பதிமூன்று பிளஸ் அப்பால் தமிழர்களுக்கு நியாயமான தீர்வு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று ஞான தேரர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தேர்தல் காலங்களில் பதிமூன்றாவது திருத்தம் குறித்து கதைப்பது வளமையாகிவிட்ட போதும் இந்த நாட்டில் வாழும் தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைகளுக்கு நியாயமான தீர்வு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று பொதுபிலசேன அமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் ஞானதேரர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த நாட்டை இதுவரையில் சிங்கள தலைவர்களை நிர்வகித்து வந்த போதும் அவர்களுடன் கூட்டணி வைத்த தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வை காண்பதற்கான வாய்ப்பை தமிழ் தலைவர்கள் தவறிவிட்டனர் என்றும் எனவே இந்த நிலைமைக்கு சிங்களம் மற்றும் தமிழ் அரசியல்வாதிகள் பொறுப்பு கூற வேண்டும் என்றும் ஞானதீரர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அதிகாரத்துக்கு வர முன்னதாகவே வழங்கிய வாக்குறுதியை நிறைவேற்றிவிட்டேன் ரணில் பெருமிதம் மின்சார கட்டணத்துக்கு எமது அரசாங்கத்தில் நிவாரணம் ஒன்றை பெற்றுக் கொடுப்போம் என்று அண்மையில் நான் தெரிவித்த நிலையில் அதற்கு சலுகைகளை வழங்குவதாக அரசாங்கம் அறிவித்திருக்கின்றது என்று ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்க குறிப்பிட்டுள்ளார் இயக்கட்சி படைமுகாமல் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்த எழுபது பெண்கள் வீடு திரும்பினார்கள் இயக்கட்சி படைமுகாமல் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்த எழுபது பெண்கள் அவர்களின் வீடுகளுக்கு இன்று அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் லெபனான் நாட்டில் பணி பெண்களாக சென்றிருந்த இவர்கள் நாட்டுக்கு அண்மையில் அழைத்து வரப்பட்டிருந்தனர் இவ்வாறு அழைத்து வரப்பட்டவர்களில் இயக்கட்சியில் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது படப்பிரிவில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நிலையத்தில் கடந்த பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு இருந்தார்கள் இந்த நிலையில் அவர்களுக்கு வைரஸ் தொற்று இல்லை என்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அதற்கான சான்றிதழ்களை யாழ் மாவட்ட கட்டள தளபதி ரொபான் வணிக சூரிய வழங்கி வைத்திருக்கின்றார் போலியான தகவல்கள் பரப்பப்படுபவர்களுக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் வைரஸ் தொற்றாளர்கள் தொடர்பாக போலியான தகவல்களை பரப்புவோர்களுக்கு எதிராக கடும நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் அறிவித்துள்ளார் முரட்டுவையில் போலீசாரின் துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஒருவர் மரணம் முரட்டுவ லூனா பகுதியில் போலீசாரின் கடமைக்கு இடையூறு விளைவித்தார் என்ற குற்றச்சாட்டில் ஒருவர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டுள்ளார் சம்பவம் தொடர்பாக போலீசாரின் ஊடக பிரிவின் தகவல்கள் தெரிவிக்கும் போது லூனா பகுதியில் வாகனங்களை சோதனையிட நடவடிக்கையில் போலீசார் ஈடுபட்டிருந்தனர் இதன்போது வீதிச் சோதனை சாவடியில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த இரண்டு முச்சக்கர வண்டிகளை போலீசார் சோதனையிட்ட போது அதிலிருந்த மூவர் போலீசார் மீது தாக்குதலை மேற்கொண்டனர் அத்துடன் குறித்த சந்தேகங்கள் துப்பாக்கி பிரயோகத்தினை மேற்கொண்டு போலீசாரின் கடமைகளுக்கு இடையூறு விளைவித்தனர் இதன்போது போலீஸ் உத்தியோத்தர் ஒருவர் சந்தேகர் மீது துப்பாக்கி பிரயோகத்தினை மேற்கொண்டதில் அதில் சம்பவ இடத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்திருக்கின்றார் புதிய அரசில் பலமான அமைச்சு பதவிகளை பேரம் பேசி பெற கூட்டமைப்புக்கு மக்கள் ஆணை தேவை என்று சுமந்திரன் குறிப்பிட்டுள்ளார் புதிய ஆட்சியில் அமைச்சரவையில் சேர்வதாக இருந்தாலும் எந்த அமைச்சுக்கள் எத்தனை அமைச்சுக்கள் என்ன விதமான அதிகாரங்கள் என்பவற்றினை பேரம் பேச எமக்கு பலம் இருக்க வேண்டும் என்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் வேட்பாளர் சுமந்திரன் குறிப்பிட்டுள்ளார் நாடு வைரஸ் தொற்று பரவல் நிலைக்கு தள்ளப்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளது 
வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்கான முக்கியமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டதோடு முறையான கண்காணிப்பு இன்மையினால் மீண்டும் நாடு வைரஸ் தொற்று பரவல் நிலைக்கு தள்ளப்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகரித்திருக்கின்றது என்று இலங்கை மருத்துவ சங்கம் சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றது தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதற்கு இந்த அரசாங்கத்தால் முடியாது தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதற்கு தற்போதைய அரசாங்கத்தினால் ஒருபோதும் இயலாது என்று ஐக்கிய மக்கள் சக்தி தெரிவித்துள்ளது குருணாகல் பகுதியில் இடம்பெற்ற தேர்தல் பிரச்சார நடவடிக்கையில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போது சஜி பிரேமதாசா இந்த கருத்தினை வலியுறுத்தியிருக்கின்றார் பிரான்ஸ் நாட்டிலிருந்து விமான அஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்பட்ட இருபது மில்லியன் பெறுமதியான போதைப் பொருள் மீட்பு பவுனியா கிணற்றிலிருந்து ஒருவர் சடலமாக மீட்கப்பட்டிருக்கின்றார் பவுனியா சுந்தரபுரம் பகுதியில் இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது பவுனியா சுந்தரபுரம் பகுதியில் இடம்பெற்ற சடங்கு நிகழ்வொன்றில் கலந்து கொண்டு விட்டு இரவு ஒன்பது மணியளவில் அவரை காணவில்லை என்று தேடிய சமயத்தில் சடங்கு நிகழ்வில் இடம்பெற்ற வீட்டில் காணப்படும் கிணற்றில் சடலமாக மீட்கப்பட்டார் இவ்வாறு சடலமாக மீட்கப்பட்டவர் சுந்தரபுரம் பகுதியினைச் சேர்ந்த முப்பத்தி நான்கு வயதுடைய நித்தியானந்தம் என்ற நபரை மீட்கப்பட்டிருக்கின்றார் இவர் பெரமுனவின் உறுப்பினர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது வேட்பாளர்களின் பெயர் விடுப்பிலக்கம் பொறித்த சட்டைகள் முகக்கவசங்கள் அணிந்தால் கைது பலர்களின் பெயர் விடுப்பு இலக்கங்கள் பொறித்த மேற்சட்டைகள் முகக்கவசங்கள் அணிந்து செல்பவர்களை கைது செய்ய ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது தேசிய தேர்தல் ஆணைக்குழுவினால் போலீசாருக்கு இந்த அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது வைரஸ் தொற்றினால் அடையாளம் காணப்பட்ட நபர் நூற்றி எழுபது பேருக்கு முடித்திருத்தியிருக்கின்றார் அடையாளம் காணப்பட்ட முன்னூறு வைரஸ் தொற்றாளர்களில் வெளிக்கிடை சிறைக்கைதி ஒருவருக்கும் உள்ளடங்குகின்றார் வெளிக்கிடை சிறைச்சாலிருந்து அடையாளம் காணப்பட்ட இரண்டாவது கைதி இவர் ஆவார் சிறைச்சாலையில் முடிதிருத்தும் பணியில் இவர் ஈடுபட்டிருந்தார் அண்மை நாட்களில் இவரிடம் சுமார் நூற்றி எழுபது சிறைச்சாலை உத்தியோகத்தர்கள் கைதிகளுக்கு முடித்திருத்தியிருக்கின்றார் நாவலப்பட்டி பகுதியில் கோத்தபாயவுக்கு பெரும் வரவேற்பு யாழ்ப்பாணத்தில் வழக்கம்போல் வதந்தி பொருட்களை வாங்க முண்டியடிக்கும் மக்கள் அந்தாட்டிக்காவில் ஏதாவது அசம்பாவித நடந்தாலோ இடிபொருள் நிரப்பு நிலையங்கள் முன்பாக வர்த்தக நிலையங்களிலும் முன்பாகவும் நீண்ட வரிசையில் நிற்கும் யாழ்ப்பாணவாசிகள் இன்று வதந்தி பரப்பை பொருட்கள் வாங்குவதில் முண்டியடிக்க ஆரம்பித்துள்ளனர் யாழ்ப்பாண மக்கள் திருகோணமலை சேரநுவர போலீஸ் பிரிவுக்கு உட்பட்ட பகுதியில் யுவதி ஒருவரின் வீட்டுக்குள் அத்தமூரில் நுழைந்த மூன்று பிள்ளைகளின் தந்தையொருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் மட்டக்களப்பு விபத்தில் படுகாயமடைந்த இளைஞன் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழப்பு காத்தாங்குடி போலீஸ் பிரிவுக்கு உட்பட்ட இருபத்தி நான்காவது மேல்மாடி வீதி நாவற்குடா பிரதேசத்தினைச் சேர்ந்த தர்மலிங்கம் சரீர்தன் என்றவரே உயிரிழந்திருக்கின்றார் மட்டக்களப்பு பிரதேசத்தில் இடம்பெற்ற விபத்தில் சிக்கி படுகாயமிடந்த நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்திருக்கின்றார் வெளிநாடுகளில் இருக்கும் இளைஞர்களை அழைத்து வருவது இனி மட்டுப்படுத்தப்படும் வெளிநாட்டில் உள்ள இலங்கையர்களை இலங்கைக்கு அழைத்து வரும் நடவடிக்கை எதிர்காலத்தில் மட்டுப்படுத்தப்படும் என்று இராணுவ தளபதி சுவேந்திர செல்வா அறிவித்துள்ளார் நாட்டின் தற்போதைய நிலைமையின் அடிப்படையில் தனிமைப்படுத்தல் முகாங்களில் போதிய அளவு வசதி இல்லாத காரணத்தினால் இவ்வாறு மட்டுப்படுத்தல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நல்லூர் மகோத்சவம் குறித்து அறிவித்தல் யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலய வருடாந்த மகோற்சவம் சுகாதார நடைமுறைகளுக்கு அமைய எதிர்வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் திகதி கொடி ஏற்றத்துடன் ஆரம்பமாக இருக்கின்றது யாழ் மாநகர சபையின் பதில் முதல்வர் ஈசன் அறிவித்துள்ளார் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையும் உற்சவம் இடம்பெறுவது என்பதை ஆலய நிர்வாகத்தினர் உறுதிப்படுத்தியுள்ள நிலையிலும் தற்பொழுதைய சுகாதார நடைமுறைகள் பின்பற்றுவதற்கு தயார் என்று ஆலய நிர்வாகத்தினர் தெளிவுபடுத்தியிருக்கின்றனர் கிஜாஸ் கிஸ்புல்லா மின் மனு இருபத்தி ரெண்டாம் திகதி வரை ஒத்திவைப்பு உயித்த ஞாயிறு தாக்குதல் தொடர்பு என்று குற்றம் சுமத்தி தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள சட்டத்திரணி கிஜாஸ் கிஸ்புல்லா சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு மெலுதிக சமர்ப்பணங்களுக்காக இதுவரும் இருபத்தி ரெண்டாம் திகதி ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது வடக்கில் மீண்டும் வைரஸ் அச்சுறுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு பேர் சுயதனிமைப்படுத்தலில் வடக்கில் யாழ்ப்பாணம் மற்றும் மன்னார் மாவட்டங்களில் இருபத்தி எட்டு பேர் சுயதனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சின் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன பொதுயின பெருமுன காட்சிக்கு நூற்றி முப்பதுக்கு மேற்பட்ட ஆசனங்கள் கிடைப்பது உறுதியாகிவிட்டது என்று அலி சஃப்ரி குறிப்பிட்டுள்ளார் பானாந்துரை முரட்டுவ பகுதியில் ஐந்து வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த நபர் அடித்து கொலை சிறுமியின் பிறந்த நாளன்று அவரது வீட்டில் நிகழ்வு ஒன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது இந்த பிறந்த நாள் நிகழ்வுக்கு வந்த நபர் ஒருவர் அந்த சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதன் பின்னர் சிறுமியின் தந்தை மற்றும் மாமன்மார் சந்தேக நபரை தடியொன்றினால் தாக்கி கொலை செய்ததாக கூறப்பட்டுள்ளது
சொந்த பல்கலைக்கழகத்தை பாதுகாப்பதற்காக யாமியா நளிமியாவை காட்டி கொடுத்து வரும் வேட்பாளர் மட்டு மாவட்ட முஸ்லிம்கள் அவதானம் சுபையர் நன்றி மீண்டும் இன்னுமொரு இலங்கை செய்தியில் உங்களை சந்திப்போம்